bunlar yeşeren sarımsaklarımızı bahçemize yerleştirdi bu şekilde ihtiyaç duydukça başlarından koparıp taze taze yiyoruz bu yeşilliğimiz bizim çok kıymetli daha önceden çorbasını falan da yapmış olduğum kişnişim bunları daha önceden de ekmiştim ama mevsim dolayısıyla herhalde nemli toprağı çok seviyor olmalı ki bu mevsimde daha verimli olmaya başladı şöyle kişnişlerimiz var bunlar daha yeni yeni çıkıyor aralarına yerleştirdim ve benim şu an sizlere paylaşmak istediğim şöyle üzgünüm bu yıl gene verimsiz oldu çok erken ektiğim halde yeni yeni toparlanmaya başlıyor bu tat olarak sarımsak pırasa soğan gillerden sebze dediğimiz bir yeşillik bizler bunların yemeğini yapıyoruz ve ben özellikle ektim bunu ıdır yöresinde çok sevdiğimiz etle yapılan pilav üstünde garnitür olarak yediğimiz bir yemek onu hazırlığını yapacağım sizler için sebzeli et, pilav onun için yetiştirdim zaman zaman bunları kopardım daha gür çıksın daha kalın olsunlar diye dondurucuma biriktirdim gerekirse dondurucudan da alıp gene etimizin içine yerleştirmiş olacağız burada da aynı şekilde arpacık soğanlarım var gerekirse o bahsetmiş olduğum sebzeli pilavımızın içerisine böyle körpe soğanla da yapabiliyoruz hani bulamadığımız imkanlarımızın olmadığı dönemler böyle ince soğanlarla da yapabiliyoruz bahçem küçük küçük olmasına rağmen bir sürü bir sürü bir şeyler ekmeye çalışıyorum mesela şunu bu kızıl gül dediğimiz reçeli yapılan gül bunu komşudan aldım bu şekilde fideledim inşallah şey verdi çünkü yaprak verdi tuttu diye düşünüyorum burada kaktüslerim var burada gene saksıma koymuş olduğum kişnişim var bu da gene çok tatlı bir sarmaşık gül kırmızı gül kokusuz ama bahçemizi saran bir gül olacak böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum ki bu da benim bahçemde şöyle sardunya şunun renginin güzelliğine bakar mısınız ben nereye gitsem bundan bir dal alıp bulunduğum eve yerleştiriyorum bu güllerimden İstanbul'da da var aynı şekilde aynı sardunyamın şöyle pembe gülüsü de var ben bunları sürekli kullanmış olduğum yumurtalarımı böyle bırakıyorum diplerine biraz daha kuruduktan sonra onları şöyle kırıyorum ise burada da maydanozum var saksılarıma ekmişim şöyle değerlendiriyorum hani sonuçta yoktan var etmek Allah'a mahsustur ama böyle imkanlarım doğrultusunda bahçeme bir şeyler ekiyorum mesela aloe veram var şöyle kaktüsüm var şöyle değerlendirmeyi çok seviyorum kendim yetiştirdim demeyi çok seviyorum dolayısıyla bu şekilde bahçemde ki özellikle de bugün mükemmel bir hava var yani bulunduğum bölge şu şekilde merak eden arkadaşlarım olursa şu an site içerisindeyiz ve Ocak ayında olmamıza rağmen şu an dışarıdayız ve mevsim çok güzel bilmiyorum Allah hayra alamet etsin diyeceğiz bu neyin nesidir bu da kaktüs senede bir kere bir gün açıyor ama bir gün bunu da yine komşumdan aldım büyüttüm
Şöyle kal çiçeklerimle birlikte zamanımızı geçiriyoruz. Yani demek istediğim bu. Şu an çok cılız olan ama lezzete yediğiniz zaman iştah kabartan farklı bir baharat sebze otu diyoruz bunlara biz. Bunlarla da ben sizlere ıdır yöremize ait bir pilav üstü garnitür hazırlayacağım. Şurada benim aslında buralar benim bahçem değil. Onu da sitedeki komşuların sağ olsunlar bahçelerinden bana da bir bölüm ayırıyorlar. Oradan istifade etmiş oluyorum. Hobi bahçesi diyelim. Şöyle alanım bu kadar. Bu yıl buraya Reyhan da yaptım. Ama Reyhan da başarılı olamadım. Böyle. Ki en çok beni mutlu eden tabii ki bu kişnişimle sebzem. Bir de ayrıca sarımsaklar. Bir de soğan vardı tabii ki. Bugün bizim mahallede, muhitimizde, sitemizde çok güzel yani Kuşadası'nda çok güzel bir hava var. Pırıl pırıl. Ve biz bugün geldik komşumla birlikte çeşme başına. Neydi Kemal Bey'in dediği türkü neydi? Çiçek. Suya gider, allı gelir, has gelir. İşte. Suya gider, allı gelir, has gelir. Etekleri pembe pembe. Etekleri pembe pembe. Ne gelir? Hoş gelir. Keyfimiz yerinde bugün. Suyu da dolduracağız. Daha sonra da sahilde oturmaya geçeceğiz. Bugünkü programımız böyle. Şimdi sıra racişte. Racis suyunu dolduruyor. Ama ben böyle. Aslında sitemizde su var. Biz hava almak için macera olsun diye. Ama buranın suyu güzel. Ay, ay, ay, ay. Bunu çektiğini sanmıyorum ben. Dakika göstermiyor. Çekiyordur, değil mi? Hani çekiyor? Hani? İşte çekiyor, çekiyor, çekiyor, çekiyor. Işıkta, ay! Raciz suları yükle. Dur! Ay bunu da çıkarayım artık! <gülüyor> Suya gider su testisi. <gülüyor> Gidelim. Bağlayalım mı? Temiz hava. Bunu da taktığım zaman. Havayı güzel bulan yürüyüşüne çıkmış. Yazdan eser kalmamış. Şezlonglar yok. Garip garip duruyor Çinler değil mi? Yazın bu 
sakinliği bulamıyoruz tabii ki. Bir an önce Eylül olsa, Ekim olsa insanlar çekilip gitse biz rahatlasak diyoruz. Her ay, her mevsimi güzel. Bu benim komşum Ümmühan Hanım. Bakar mısın bana? On parmağında on marfet arkadaşlar. akşamı gelip de şurada şöyle bir içimizi içimizi dökemedik ateşe döktük <gülüyor> içimizi suya dökseydik ferahlardık o güzeldi güzeldi güzeldi karşı taraf Yunan adalarına doğru Kahvem sıcak. Or evden soğur diye düşündüm ama değil hala sıcacık. Şöyle cezvemizi, fincanımızı, cezve demişim fincanımızı da doldurduk. Kahvemizi içip böyle bir temiz temiz deniz havasını içimize çekiyoruz. Oh. Yani bu durumda kıyafetlerden buradaki hava şartlarını, pozisyonunu tahmin edebiliyorsunuz. 